అత్తమ్మ టీవీకి స్వాగతం అత్తమ్మ టీవీలో ఈరోజు వెజ్ ఫ్రాంకీ లేదా కతీ రోల్ ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం ఎంత రుచికరమైన ఈ వెజ్ రోల్ ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు దీని తయారీ కోసం కావలసిన పదార్థాలు ముందుగా పిండి కలుపుకోవటానికి కావలసిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు దానికి సమానంగా మైదా పిండి ఒక కప్పు రెండు సమాన పరిమాణంలో ఉండాలి నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు ఒక టీ స్పూన్ ఇప్పుడు స్టఫింగ్ కోసం కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాము పొడవుగా సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ ఒకటి పొడవుగా సన్నగా కట్ చేసుకున్న గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ ఒకటి అలాగే పొడవుగా తురిమి పెట్టుకున్న క్యాబేజీ అరవద్ద ఉడికించి మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంపలు మూడు పొడవుగా సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ఒకటి పొడవుగా సన్నగా కట్ చేసుకున్న టమాటాలు రెండు గ్రీన్ చట్నీ తగినంత దాదాపు మూడు టేబుల్ స్పూన్లు టమాటా కెచప్ మూడు టేబుల్ స్పూన్లు గ్రీన్ చట్నీ ఎలా తయారు చేయాలో నా యూట్యూబ్ వీడియోలో చూడగలరు బటర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ చీజ్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు అర టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా పొడి అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ నూనె చపాతీలు వేయించుకోటానికి సరిపడినంత ఇప్పుడు తారి విధానం నేర్చుకుందాము ముందుగా పిండి కలుపుకోవాలి దానికోసం వెడల్పుగా ఉన్న ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో గోధుమ పిండి మైదా పిండి వేయాలి అందులో తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి ఎక్కువ వేయకూడదు అలాగే ఒక టీ స్పూన్ నూనె వేయాలి ముందుగా ఈ పొడి పదార్థాలన్నిటినీ బాగా కలపాలి చేత్తో ఈ నూనెలో గోధుమ పిండి మైదా పిండి ఉప్పు కలిసేలాగా కలపాలి పొడి పిండిని ముందుగా బాగా కలపాలి నూనెలో ఇలా కలిసిన తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా నీళ్లు పోసుకుంటూ చపాతీ పిండిని కలుపుకోవాలి ఒకేసారి నీళ్లు వేయకూడదు కొంచెం కొంచెంగా పోసుకుంటూ మెత్తని చపాతీ పిండి కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి ఇలా తయారు చేసుకున్న పిండి ముద్ద మీద తడి బట్ట కప్పి ఉంచుకోవాలి దాదాపు పదిహేను నిమిషాలు పక్కన ఉంచండి పదిహేను నిమిషాలు అయిన తర్వాత ఒక చపాతీ పీటని కర్రని తీసుకోవాలి పిండి బాగా నాని ఉంటుంది చపాతీలు చక్కగా స్మూత్గా వస్తాయి పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా పిండి ముద్దను తీసుకొని ఈ విధంగా రౌండ్గా చుట్టుకోవాలి తర్వాత దాన్ని పిండిలో అద్దుకోవాలి మైదా పిండి కానీ గోధుమ పిండి కానీ దేంట్లోనైనా అద్దుకోవచ్చు దీన్ని చపాతీ పీట మీద పెట్టి గుండ్రని పల్చని చపాతీ చేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో పిండి అద్దుకుంటూ చపాతీని చేసుకోవాలి మరీ పల్చగా కాదు మరీ మందంగా కాదు మూవీ క్లిప్లో చూపించిన మందం వచ్చేంత వరకు చపాతీని చేసుకోవాలి ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్న చపాతీ వేయించుకోవటానికి రెడీగా ఉంది ఎన్ని చపాతీలు కావాలో అని తయారు చేసుకుని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోండి ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోకుండా మధ్యలో పిండి చల్లుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే మరొక చపాతీ కూడా చేసి పెట్టుకుందాము పిండిలో అద్దుకుంటూ వెడల్పుగా చపాతీని చేసుకోవాలి దీనికి పర్టికులర్గా షేప్ ఏమీ అవసరం లేదు మీకు నచ్చినట్టుగా చేసేసుకోండి స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి వేడి చేయాలి వేడిన తర్వాత కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేయాలి నూనె వేడైన తర్వాత చపాతీని పెనం మీద వేసుకొని కాల్చుకోవాలి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ ఈ విధంగా ఒత్తుకుంటూ కాల్చాలి నూనె ఎక్కువ అవసరం లేదు ఆ కొంచెం నూనెతోనే రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ బ్రౌన్ స్పాట్స్ వచ్చేంత వరకు ఈ విధంగా రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి 
చూసారు కదా బ్రౌన్ స్పాట్స్ వచ్చినాయి అప్పుడు దీన్ని తీసుకొని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోండి ఇదే విధంగా మీకు ఎన్ని చపాతీలు కావాలో అన్ని ముందుగా వేయించి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ఫింగ్ తయారు చేసుకుందాం స్టవ్ వెలిగించి పెనం పెట్టి వేడి చేయాలి అది వేడిన తర్వాత వెన్నెను తీసుకొని కరిగించాలి వెన్న కరిగిన తర్వాత జీలకర్ర వేసుకొని ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి రెండు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి వేగిన తర్వాత పొడుగా కట్ చేసుకున్న క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి కాసేపు మగ్గించాలి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ఈ విధంగా వేయించితే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత అందులో ఉడికించి మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప మిశ్రమాన్ని వేయాలి మూడు బంగాళదుంపలు తీసుకొని కుక్కర్లో పెట్టి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకుంటే ఇవి చక్కగా మెత్తగా ఉడికిపోతాయి వాటిని తొక్క తీసి మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్న ముద్ద ఇది ఇప్పుడు అందులో మసాలాలు వేయాలి పసుపు కారం చాట్ మసాలా గరం మసాలా పొడి వేయాలి చాట్ మసాలా వేయడం వల్ల ఈ రోల్ మరింత రుచిగా ఉంటుంది తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసి బాగా కలిపి ఒక రెండు నిమిషాలు వేయించాలి గరిటెతో ఈ విధంగా బాగా కలుపుతూ వేయించాలి ఏమైనా బంగాళదుంప ముక్కలు గట్టిగా ఉన్నా అవి కూడా మెత్తబడిపోతాయి బాగా వేగిన తర్వాత మూత పెట్టి రెండు నిమిషాలు అలాగే ఉంచాలి ఆ తర్వాత బాగా చల్లారి పెట్టాలి ఇప్పుడు ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న చపాతీని తీసుకోండి దాని మీద తగినంత టమాటా కెచప్ వేసుకుని చపాతీ అంతా స్ప్రెడ్ చేయాలి ఇష్టమైతే ఎక్కువ తక్కువ టమాటా కెచప్ వేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కల్ని మధ్యలో పెట్టుకోవాలి మీ ఇష్టాన్ని బట్టి పెట్టుకోవచ్చు ఆ తర్వాత పొడవుగా సన్నగా తురిమి పెట్టుకున్న క్యారెట్ మిశ్రమాన్ని కూడా చపాతీ మధ్యలో పెట్టాలి తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయాలి ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని మధ్యలో పెట్టాలి దానిపైన క్యాబేజీని వేయాలి ఇప్పుడు బాగా చల్లారి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప మిశ్రమాన్ని చేత్తో తీసుకోవాలి దాన్ని పొడవుగా సిలిండర్కల్ షేప్లో ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి చేత్త ఈ విధంగా నొక్కి స్ప్రెడ్ చేసినట్టయితే పొడవుగా సాగుతుంది చేత్తో ఈ విధంగా చేసినట్లయితే సిలిండ్రికల్ షేప్లో వస్తుంది దాన్ని చపాతీ మీద పెట్టుకోవాలి పొడవుగా చపాతీ అంతా వచ్చేలాగా పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత దాని మీద గ్రీన్ చట్నీ వేయాలి గ్రీన్ చట్నీ ఎలా తయారు చేయాలో నా వీడియోలో చూడగలరు లేదంటే పుదీనా కొత్తిమీర పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి అందులో కొద్దిగా పెరుగు ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమమే గ్రీన్ చట్నీ తగినంత స్ప్రెడ్ చేసి దానిపైన మీకు ఇష్టం ఉన్నట్లయితే చీజ్ని గ్రేట్ చేసుకోవాలి పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు చీజ్ వేయడం వల్ల అందుకని చీజ్ వేసి పిల్లలకి తగినంత చీజ్ గ్రేట్ చేసుకొని ఇప్పుడు చపాతీని రోల్ చేయండి ముందుగా కింద ఉన్న భాగాన్ని మజ్జకు మడిచి ఆ తర్వాత అటువైపు భాగాన్ని ఇటు ఇటువైపు భాగాన్ని అటు అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఈ విధంగా గట్టిగా నొక్కి పట్టుకొని చుట్టినట్లయితే రోల్ రెడీ అయిపోతుంది దీన్ని జాగ్రత్తగా అల్యూమినియం ఫాయిల్లో చుట్టుకోండి ఈ విధంగా గట్టిగా నొక్కి చుట్టినట్లయితే రోల్ విడిపోకుండా ఉంటుంది అడుగు భాగాన్ని ఈ విధంగా ప్రెస్ చేయండి ఎంత రుచికరమైన కత్తి రోల్ లేదా వెజ్ ఫ్రాంకి రెడీ అయిపోయింది ఇంకా మీకు ఇష్టమైన వెజిటబుల్స్ గార్నిష్ చేసుకోండి ఉల్లిపాయలు క్యారెట్లు ఏ విధంగా గార్నిష్ చేసి పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లో కూడా పెట్టచ్చు ఒకవేళ మీకు చీజ్ ఇష్టం లేనట్లయితే చీజ్ లేకుండా కూడా ఈ విధంగా రోల్ చేసుకోవచ్చు 
మైదా పిండి వేసాం కాబట్టి చపాతీ స్మూత్గా వస్తుంది అలాగే దాన్ని అల్యూమినియం ఫాయిల్తో క్లోజ్ చేసి పిల్లలకి సరి చేయండి ఎంత రుచికరమైన ఈ వెజ్ ఫ్రాంకి మీరు ట్రై చేసి ఫీడ్బ్యాక్ పంపించండి దీన్ని డైరెక్ట్గా తినేయచ్చు దీన్ని కతి రోల్ అని అంటారు లేదా చపాతీ రోల్ అంటారు పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లో కూడా మీరు తయారు చేసి పెట్టచ్చు అత్తమ్మ టీవీ మొబైల్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఆ తర్వాత గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే కొత్త కొత్తగా పెట్టిన రెసిపీలన్నీ మీ మొబైల్లోకి డైరెక్ట్గా వస్తాయి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం అత్తమ్మ టీవీని తప్పకుండా చూడండి ధన్యవాదములు